not despise small beginnings. I've seen God use the small to make just great. And so that is that, that's exactly what YouTube was going. It starts as a seed, it grows into a bush, the bush turns into a tree, and the tree attracts everything it needs, and it covers territory. You see the tree that's inside the seed. I give him permission to put this seed in the ground in LA, in California, in the United States, in North America, and in the world. For everybody that is here, uh, we honor you as well. Y para los que están aquí, también los honramos. Uh, we got a couple of announcements before we can go on into the service. Tenemos algunos anuncios antes de que continuemos con el servicio. Uh, just pass on the word. This Wednesday we're going to go live. Uh, para que sepan, este miércoles vamos a, a salir en vivo. So just uh, let everybody know. Give us a like. Give us a share. Uh, we want to spread this word of the kingdom because people need it. Queremos compartir este mensaje del reino porque las personas lo necesitan. Así que diles a tus amigos, diles a las personas que vamos a estar en vivo. Amen. So it's going to be Wednesday at 8 p.m. we go live. Será el miércoles a las 8 de la noche que vamos en vivo. And I, I wasn't going to mention it, but I, I, I'm going to mention it. Y no lo iba a mencionar, pero ahora sí lo voy a mencionar. Uh, we, we We got a, there's a special service going on today at 6 p.m. A las 6 de la tarde hay un servicio especial. It's going to be in Canoga Park. Va a ser en Canoga Park. Uh, it's uh, Dr. Pepe Ramnath is uh, traveling through the city. Dr. Pepe está viajando por la ciudad. So he's going to be preaching there. Y estará predicando ahí. Uh, so we're going to go meet with him and going to go support him. So if anybody wants to join us, everybody that is here is invited. Así que nosotros uh, vamos a ir al servicio y si nos acompañan están invitados. Amen. Amen. 
He is a, es un hombre poderoso de Dios uh, and he is a, also a scientist. y también es un científico so he preaches the word of God very, uh, unique. así que predica la palabra de Dios muy, en una manera muy única So uh, we're going to be there and we invite you guys to be there. Nosotros estaremos ahí, los invitamos a que vengan con nosotros. And final, uh, uh, we're going to collect the offerings and, and tithing. Oh yes, thank you. Before the offerings and, 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 and the tithing, Shake the Nations. Y antes de continuar, Shake the Nations. Uh, so Shake the Nations this year is going to be September 21st to the 23rd. Uh, sacudiendo las naciones será en septiembre 21 al 23. It's going to be a totally different format this time around from the, those of us that have been there before. Para los que hemos ido, este año será un formato muy diferente. This is going to be a, a leadership forum. Este año será un, un forum para el, para el liderazgo. Which means everybody's invited. Lo que significa que todos estamos invitados. Everybody's a leader. Porque todos somos líderes. Right. So now it's going to be from uh, 9 a.m. to 4 p.m. Ahora será desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. So everybody that is uh, watching us online is invited. Así que los que nos ven en línea también están invitados. And everybody that is here is invited. Y los que estamos aquí también so estamos invitados. All you, anybody wants to go get with me or with anybody in the team here at the end and we'll start making plans. Y si quieres ir, así que habla con alguna de las personas de, de nuestro equipo de trabajo y comenzamos a planear. So, it's going to be a very special uh, uh, moment at Shake the Nation. Será un momento Can't wait. muy especial. Uh, yeah. So now, are we ready for the tithing and offerings? Ahora listos para las ofrendas. You know, we don't only give God offerings of, of you know, of hands. Simplemente no damos a Dios ofrendas de palmas o offerings of time o de tiempo. We also give him offerings of our life. También damos nuestra vida como ofrenda. Uh, and money is tied to life. Y el dinero está uh, atado a la vida. Because you give your life or your time for money. Porque das tu vida o tu tiempo por dinero. So you give out of what God gives you. Así que cada vez que you take what you have given your life for Tomas lo que has dado tu vida por, so that you can give life to something else. Para darle vida algo más. And in this case, to keep the church alive. Y en este caso es para mantener la iglesia con vida. So if you have your tithes, your offering, Así que si tienes sus diezmos y ofrendas, let's just pray over them so that God can bless them. Oremos por ellas para que Dios las bendiga. Amen. Amen. So let's pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we just want to thank you for the opportunity that you give us to give back to you what already belongs to you, Father. You bless us, Father, from, from the heavenly realm, Father, and you give us prosperity, Father, so that we can live a joyous life here on the earth, Father. So it gives us great honor, great pleasure to be able to honor you back with what you have given us, Father, with the tithing, with the offerings. So in the name of Jesus, Father, we bless every joyful, joyful giver. We give, we bless every generous heart that sows into your kingdom. In the name of Jesus, we pray, amen and amen. amen. All right, let's uh, let's get going here with with the word. How's everybody doing? Today? Okay, cómo estamos hoy? Todos bien. Amen. So today we're going to we're going to continue the uh, our vision series. So vamos a continuar nuestra serie sobre visión. Uh, and it is, uh, I want to continue on this theme of guarding your heart. Y quiero continuar en este, en esta, uh, en este tema de guardar tu corazón. Because when we started this series, we, we were talking about that God wanted us to write uh, the vision down plainly. Porque cuando comenzamos esta serie, decíamos que Dios quiere que nosotros escribamos la visión claramente. So that when there was a runner available, So, para que cuando se encuentre un corredor disponible, he can run with the correct message. Él pueda correr con el mensaje correcto. It's not just about running. No, there are many people running. Hay muchas personas. Many people going places. Muchas personas que van a algún lugar. That God is not sending them. Al cual Dios no los envió. There are many people that are doing things. Muchas personas haciendo cosas. That God did not tell them to do. A las cuales Dios no les dijo que hicieran. Yes, it is something that was in their heart. Y sí, es algo que estaba en su corazón. But it wasn't in the heart of God. Pero no estaba en el corazón de Dios. So God is saying we need to guard our heart. Así, es, así que Dios dice guarda tu corazón. Because we need to run with the correct message. Porque debemos el mensaje correcto. We need to produce skillful. Es que con, con capacidades. Because if we don't build skillful runners porque si no construimos corredores con capacidad we're going to send the wrong message vamos a enviar el mensaje incorrecto to uh, to the world al mundo 
And the reason the world is in the condition that it's in. Y la razón por la cual el mundo está en la condición en el que está. Is because there are many people running with the wrong message. Es porque hay muchas personas corriendo con el mensaje equivocado. And this is where I want to kind of start tying this thing in. Y aquí es donde quiero unir estas dos cosas. Like this is where you become so important to God. Aquí es donde te conviertes muy importante para Dios. This is why God needs you. Por esto es que Dios te necesita. This is what God is taking you through the process of repentance. Por eso es que Dios está llevando en el proceso de arrepentimiento. Not a process of guilt. No en el proceso de culpa. Not a process of shame. No en el proceso de de uh, shame. Pena. Pena. Vergüenza. Yes, de vergüenza because of your past. Por tu pasado. But a process of repentance. Pero el proceso de arrepentimiento. The process of repentance is not a process of crying in the altar. No es el proceso, el proceso de arrepentimiento no se trata de llorar en el altar. The process of repentance is the renewal of your mind. El proceso de arrepentimiento es la renovación de tu mente. The process of repentance is unlearning everything that you have already learned. Es dejar de, o, o dejar al lado lo que ya has aprendido. The process of repenting is abandoning everything that has been sown into your heart. El proceso de arrepentimiento sembrado en tu corazón. Because that's what's taking you into the wrong direction. Por eso, eso es lo que te está llevando en la dirección equivocada. So I want to start with this Bible verse in 2 Timothy 1.7. Así que quiero comenzar en este versículo, la Biblia, en 2 Timoteo 1.7. I don't have points today. No tengo puntos hoy. I have Bible today. Tengo la Biblia. A lot of people want to come with points. Muchas personas quieren venir con puntos. And it's very good. Y está y quiero que me acompañen a leer la palabra. And this is what it says in 2 Timothy 1:7. Y eso es lo que dice segunda de Timoteo 1:7. For God has not given us the spirit of fear. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, but of power and of love and of a sound mind. Sino de poder y de amor y de una mente sana. God has not given us the spirit of fear. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Fear paralyzes. El, el temor te paraliza. Fear doesn't allow you to advance. No te permite avanzar. Fear causes you to hide. Hace que te, que te escondas. Fear causes you to be afraid of the voice of God. El temor hace que tengas miedo a la voz de Dios. Fear causes you don't, when God is looking for you for you to just separate yourself from. Hace que cuando Dios está buscando te separes de él. So God has not given us the spirit of fear. Así que Dios nos ha dado un espíritu de temor. But a power. Sino de poder. What is power? Que es poder. Power is in es influencia. Power is, is the capacity of somebody else. El poder es la capacidad de cambiar la vida de alguien más. Power is the ability to influence somebody's nature. El poder es poder influenciar la naturaleza de alguien más. Power is the influence to bring somebody back from the abyss. El poder es la influencia de traer a alguien de regreso del abismo. So God has given us the spirit of power. Así que Dios nos da el espíritu de poder. He has also given us the spirit of love. Y también el espíritu de amor. As a matter of fact, He hasn't even given us the spirit of love. De hecho, ni siquiera nos ha dado el espíritu de amor. He has just allowed us to tap into love. Nos ha permitido entrar al amor. Because God is love. Porque Dios es amor. God doesn't have love. Dios no tiene amor. He is love. Él es amor. He is the source of love. Es la fuente de amor. Everything that is love flows from God. Todo lo que es amor sale de Dios. So God is saying, Así you, que Dios dice, you are love. Tú eres amor. Just like I am love. Así como yo soy Because amor. you came out of me. Porque saliste de mí. You are the source of love as well. Eres la fuente de amor también. And I have also given you uh, a sound mind. Y también te he dado una mente sana. Hmm. You can't have vision. No tiene, no puedes tener visión. If you don't have a sound mind. Si no tienes una mente sana. Because a sound mind. Porque una mente sana. Is what allows you to connect with the vision of God. Es lo que te permite conectarte a la visión de Dios. If you don't have a sound mind. Si no tienes una mente sana. You're going to be cloudy. Te vas a uh, te vas a nublar. And you're going to tap into your ambition. Y entrarás a tu And they're tapping into the vision. En lugar de entrar a la visión. De God. So it's very important for us to understand. Así que es importante que entendamos. That what God is saying que is. Lo que Dios dice. We need to protect your heart. Debemos proteger tu corazón. We need to protect what enters it. Proteger lo que entra We tu need corazón. to protect the seed that lands in it. Proteger la semilla que entra ahí. Because I created you to be a power source. Porque yo te creé para que fueras una fuente de poder. That whatever lands uh, into that power source is going to give get life. Porque de poder tendrá vida. So fear that enters the mind. Así que si hay una semilla de temor que entra a tu mente, it will give life to it. Tu mente le dará vida. Because your spirit is a power source. Porque tu espíritu es una fuente de poder. 
So God is very interested in our, us guarding our heart así, so that we can enter into his vision. Así que Dios está interesado en que cuidemos nuestro corazón para poder entrar a su visión. So, a sound mind is synonymous with self-control. Una mente sana es un sinónimo de autocontrol. He has given us uh, the spirit of power, el, of love, and a sound mind. Él nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de una mente sana. The other way that you can read this is has given us the spirit of power, of love, of love and self-control. Una otra manera de leerlo es que nos ha dado el espíritu de amor, de poder y de autocontrol. If you don't have a sound mind, si no tienes una mente sana, if you don't have self-control, si no tienes autocontrol, how can you tap entrar a la visión? Another thing about sound mind. Una cosa más sobre la mente sana. A sound mind means that the person has sufficient mental capacity to understand their actions. Una mente sana significa que la persona tiene la capacidad mental para entender sus acciones. I'm going to repeat this because we need to understand it. Y lo voy a repetir porque debemos entenderlo. A sound mind means that the person has sufficient mental capacity to understand their actions. Una mente sana significa que la persona tiene la capacidad mental para entender sus acciones. Which means that if a person knows that a decision and an action is going to take them to death, they don't have a sound mind. Lo que significa que si la persona sabe que sus acciones lo llevan a la, a la muerte y así lo hacen, no tienen una mente sana. If a person knows that committing sin is going to separate them from God and they commit sin, they don't have a sound mind. Si una persona sabe que el cometer un pecado los va a alejar de Dios y aún así cometen el pecado, no tienen una mente sana. Because a sound mind means that the person has sufficient mental capacity to understand. Porque una mente sana significa que la persona tiene la capacidad mental para entender. How many times do we hear people say, I understand? ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, yo entiendo? I get it. Yo lo entiendo. I know. Yo sé. And then they make a stupid decision. Y luego hacen una decisión estúpida. Which reveals lo que revela that they don't have a sound mind. Que no tienen una mente sana. Which reveals that they're not connected to the source. Lo que revela que no está a su fuente. Which reveals that they're not connected to them. Revela que no están conectados a la visión que Dios tiene para ellos. Because a sound mind allows us to be able to have the capacity to understand action. Porque una mente sana les da la capacidad para poder entender sus acciones. Do we understand our actions? Entendemos nuestras acciones. Do we understand the weight of our decisions? Entendemos el, el peso sobre nuestras decisiones. Do we understand what it means to hang around with people that are not right for our life? Entendemos lo que significa andar con personas que no son correctas para nuestra vida. Do we understand what it means to move away from God? Entendemos lo que significa moverse o alejarse de Dios. Do we understand the ramifications of our decisions. Entendemos las, las consecuencias de nuestras decisiones. Because we all say, porque todos decimos, we're going to tap into God's vision. Que vamos a entrar a la But it's impossible to tap into the vision of God. La visión de Dios. If you don't have a sound mind. Si no tienes una mente sana. If you don't understand the power of your decisions. Si no entiendes el poder de tus decisiones. If you don't understand the, the consequences of the actions. Si no entiendes las consecuencias de las acciones. If you don't understand that every decision that you make doesn't just affect you, but everybody around you. Si no entiendes que cada decisión que tomas no solo te afecta a ti, sino que a las personas a tu alrededor. How también. many people have told us, it's my life, I'm not hurting anybody. ¿Cuántas personas nos han dicho, es mi vida, no estoy lastimando a nadie? But they are so ignorant. And they don't have a sound mind and they don't understand that their actions Pero son tan ignorantes y no tienen una mente sana que no entienden que sus acciones hurts and damages everybody around them. Hieren a las personas a su alrededor. And causes people not to causa que las personas no con el mensaje correcto. Write the vision down. Escribe la visión. Put it in tablets. Ponla en tabletas. So that at the right time, para que en el momento adecuado, there can be a runner, existe un corredor, that can run, que pueda correr, with the correct message, con el mensaje right. correcto. Right. We need runners, necesitamos corredores, that have a sound mind, que tienen una mente sana. We need runners, that can take the correct message, 
que puedan llevar el mensaje correcto they can take the vision que puedan llevar la visión that God has que Dios tiene to the nations. a las naciones And that is the reason it is so important for you guys to be in this place. Y por eso es importante que ustedes estén en este lugar. Because in this place, porque en este lugar, we're working, estamos trabajando, to give mind. para darte una mente sana. Man. So that you emotions, para que no trabajes por causa de tus emociones. That you don't work out of romanticism, que no trabajes por causa del romanticismo. That you don't work because you feel good, que no trabajes porque te sientes bien. Or you don't work because you feel guilty, o que no trabajes porque sientes culpa. You're working, estás trabajando, because you have a sound mind, porque tienes una mente sana. You're working because you understand the voice of your father. Estás trabajando porque entiendes la voz de tu padre. You're working because estás trabajando porque te quieres convertir en un corredor. You're not simply here to fill a seat. No estás aquí simplemente para estar sentado. You're not here simply to feel good uh, and, and, and fulfill religious duty. No estás aquí para sentirte bien y, y llenar tu, tu um, sentimiento de religiosidad. I went to church. Fue a la iglesia. I went to see God. Fue a ver a Dios. You have, you don't have a sound mind. No tienes una mente sana. A person with a sound mind, una, me, una persona con la mente sana, comes here to receive the vision. Viene aquí a recibir visión. Not the vision of the pastor. No la visión del pastor. Because no pastor has vision. Porque ningún pastor tiene su propia visión. No apostle has vision. Ningún apóstol tiene su visión. We've been taught wrong. Nos han enseñado equivocadamente. I got a vision from God. Tengo una visión de Dios. This is my vision. Esta es mi visión. There's only one vision. Solo hay una visión. God's vision. La visión de Dios. And He allows us to tap into that vision. Y él permite que entremos a esa visión. And then He gives us the assignment that that is ours. Y así nos da nuestro asignamiento. So that we can fulfill our portion para poder, poder completar nuestra porción of that vision. de esa visión. We cannot deviate from it. No podemos, deviar, uh, no podemos alejarnos de ella. Every person that you see in the Bible Cada persona que ves en la Biblia didn't have personal vision. No tenía su visión personal. They had personal assignments. Tenían así para completar a vision una visión that was in the heart of the Father. Que estaba en el corazón del Padre. Joseph did not have a vision for him. José no tenía su propia visión. He didn't have a vision that he was going to be the governor of Egypt for him. Su visión no era que iba a ser el gobernador de Egipto para él mismo. It was a vision that needed to be fulfilled because it was in the heart of the father. Era una visión que debía ser completada porque estaba en el corazón del padre. Because the father wanted to bring the kingdom. Porque el padre quería traer el reino. And it required Joseph to become a governor. Porque quería que José se convirtiera en un gobernador. Vision will require others to be beggars. A, a la visión también requerirá que otros se conviertan en personas uh, vagabundas. You're like, brother, that's crazy. Tú me dirás, eso está loco. I thought God just wanted to bless us. Yo pensé que Dios solo quería bendecirnos. God cares nothing about your blessing. Pero Dios no le importa tu bendición. God cares about the vision. A Dios le importa la visión. God cares about what is written down. A él le importa lo que está escrito. We have Lazarus. Tenemos a Lázaro. A beggar. Un, un, un vagabundo. Outside of the, of the king's castle. Fuera del palacio del rey. Fulfilling vision. Completando visión. And he died a beggar. Y él murió como un vagabundo. But he fulfilled vision. Pero él completó la visión. Now they tell us, y ahora nos dicen, you've not fulfilling vision, que no completamos visión. If you're not building an empire, si no estamos con, con, construyendo un imperio. Man. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Have you read God's vision? ¿Has leído la visión de Dios? Or you, or do you, or or is it that you don't have a sound mind that you're tapping into your ambition? O es que no tienes una mente sana y comienzas a entrar a tu ambición. There's nothing wrong with building empire. No hay nada malo con completar o con construir un imperio. If it's part of the vision. Si es parte de la visión. If it's part of your assignment. Si es parte de tu asignamiento. If it's part of what you're going to carry for to fulfill the vision of God. Si es parte de lo que debes llevar para completar la visión de Dios. Hmm. We need to understand vision. Debemos entender visión. Because We have a limited amount of time left porque nuestro tiempo está limitado. We don't know, no sabemos when, cuando God is going to tell us come back home. Dios nos dirá regresa a casa. And then he's going to ask us, did you fulfill the portion of the vision that belonged to you? Y luego nos pregunta 
correspondía a ti? He went to house 633. ¿No te He's going to ask you, did you fulfill the portion of the vision that belonged to you? Te preguntará, completaste la porción de la visión que te correspondía a ti? Did you write the vision down? Escribiste la visión? Did you put it in the tablet? Pusiste en las tabletas? Did you run with it? Corriste con Did you take the right message? Llevaste el mensaje correcto. I know that in your portion of the vision, yo sé que en tu porción de, de la visión, it seemed like nothing was happening. Parecía que nada estaba pasando. It seemed like it was taking too long. Parecía que estaba tomando mucho tiempo. But do not worry. Pero no te preocupes. It shall come to pass. Esto va a pasar. It's for a future time. Es para un tiempo venidero. Wait for it. Espera por él. Don't it. give up. No te des por Keep venido. on running. Continúa corriendo. That's why it needs to be written down. Por eso debe estar escrita. So that you don't get confused. Para que no te confunda. And your mind gets affected. Que tu mente sea afectada. Look at my problems. Mira mis problemas. Look at the situation. Mira la Look at everything that's going on. Mira lo que está a mi alrededor. Are you running? Estás corriendo. Are you taking the correct message? Estás llevando el mensaje. Correcto. Are you tapped into the vision? Estás en, en, dentro de la visión. Or are you now too busy? O ahora estás muy ocupado. Worrying about things. Preocupado por cosas. That God had already Uh, plan for la, las cuales Dios ya había planeado por do you actually o crees en realidad that God did not prepare the that you're going through que Dios no se preparó para las situaciones en las que estás pasando do you actually believe that what you're going through God did not know it was going to happen de verdad crees que Dios no sabía que lo que estás pasando iba a pasar Do you actually believe that God didn't know that you were going to get trouble? ¿De verdad crees que Dios no sabía que ibas a tener problemas? Do you actually believe that everything that is happening is catching God off? ¿Es que todo lo que está pasando eh, está tomando a Dios por desprevenido? Write the vision down. Escribe la visión. Write it on tablets. Escribe la en tabletas. He said that to the prophet. Él le dijo eso al profeta. Do you want to know what he tells us? ¿Sabes qué es lo que él nos dice? I'm going to write my laws in your heart. Yo escribiré mi ley en tu corazón. So that you may not depart from it. Para que nunca te alejes de ella. In the Old Testament, él venía, and he would leave. He said he would. He, would, he did not have vessels where he can abide. No tenía uh, personas donde él podía vivir. After the, the dispensation of, of the cross, después de la muerte de Jesús, Now we have access to the Holy Spirit. Ahora tenemos acceso al Espíritu Santo. Now we don't have to write things on tablets. Ahora no debemos escribir cosas en tabletas ya. Now God wants to write it in your heart. Ahora you may not depart from it. Para que no, so that nobody can be your teacher. Para que nadie sea tu maestro. So that he can become your teacher. Que él se convierta so that you maestro. can follow his. Para que uh, siga su vision. Vision. We don't have excuse. No hay una excusa. In this dispensation. En este tiempo. Because God no longer writes on tablets. Porque Dios ya no escribe en tabletas. He writes on hearts. Escribe en corazones. And if God does not have access to write on your heart. Y si Dios no tiene acceso para escribir en tu corazón. How are you going to have a sound mind? ¿Cómo vas a tener una mente sana? The only one that can correct la, a, a mind that, that is distorted, la única persona que puede corregir una mente distorsionada, is God, es Dios. But the person, pero la persona, has to be fertile soil. Tiene que ser una tierra fértil. Only fertile soil, solo la tierra fértil, will allow a seed to produce. Permitirá que una semilla produzca. And all of us have read chapter 13 of Matthew, correct? Todos hemos leído el capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? There, the farmer came. Está el, el sembrador que vino. And he sowed seed. Y sembró semilla. Some, lay, some landed on the way. Unos cayeron en el camino. Other landed by the thorns and, 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 and rocky stones. Otros por las piedras y, y, y las espinas. And then the, the final one landed on fertile soil. Y la última cayó en tierra fértil. Your soil matters. Tu tierra importa. The soil is a representation of a sound mind. La tierra es una representación de la mente sana. The soil represents the people that uh, that do not understand the message of the kingdom. 
la tierra representa a las personas que no entienden el mensaje del reino. So the enemy comes and takes away whatever was sown. Así que el enemigo viene y toma lo que fue sembrado. That's That's a condition of a person that doesn't have a sound mind. Esa es una condición de las personas que no tienen una mente sana. Because they don't understand. Porque no entienden. They don't have mental capacity. No tienen la capacidad mental. And that's where the enemy can come and just snatch what was sown. Y ahí es donde el enemigo viene y toma lo que fue sembrado. Then you have the people that 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 land on on the the rocky soil. Y luego tienes la semilla que cae en en sobre las piedras. Which means that there are people that don't have a deep rooted foundation. Lo que significa que hay personas que no tienen una fundación profunda. They, they, the seed lands, but its roots don't go deep enough. Y parece que, que, que crecen cosas, pero sus, sus um, raíces no van profundamente. And when it talks about going deep enough, y cuando habla de ir profundamente, it means that they cannot tap into who they are. Significa que no pueden llegar a quienes son en realidad. They don't have roots. No tienen. Connect you to the Father. Que te puedan con... They have roots that can only connect them to religion. Tienen raíces que solo los conecta a la religión. So it looks like they're giving life to something. Así que parece que están dándole vida a algo. But then they die. Pero luego mueren. Then they struggle. Luego then they go to situation. Van por situaciones. Because they're not rooted. Porque no están no no, te, no están arraigados to the source a la fuente. They they can't connect themselves back to the Father. No se pueden conectar con el Padre. They don't understand que son hijos, that they're daughters, que son hijas, that they're kings, que son reyes, that they're queens, que son reyes, that they're spiritual in nature, que son espirituales en naturaleza. They actually believe, en realidad piensan, that they're sinners, que son pecadores, and that they're going to be nothing more, y que serán nada más, than sinners, que pecadores. People, las personas, with a corrupted mind, con una mente cor corrupta. You guys have no idea how many people I speak. ¿Cuántas personas yo hablo? a las cuales aunque Dios ya murió and Christ already shed his blood y él ya derramó su sangre and supposedly his blood has removed the sin y supuestamente su sangre ya removió el pecado they still tell me they're sinners ellos aún me dicen que son pecadores then what did Christ do entonces qué hizo Cristo corrupted minds mentes corruptas Don't have a sound mind. Personas que no tienen una mente. Understand that if they don't have sufficient mental capacity, they won't be able to tap into. Personas que no entienden que si no tienen la capacidad mental no podrán entrar. If you don't have the mental capacity to understand that you're a son and that you're a saint, si no tienes la capacidad mental para entender que eres un hijo y que eres santo, then you you're you're basically going to be stuck in condition of sinner even though Christ already did everything for you. Te mantendrás atascado en una condición de pecador aunque Dios ya murió por ti. And then you're going to do what is natural. Y harás lo, harás lo que es natural para ti. You're going to sin. Vas a pecar. Because sin is natural. Porque el pecado será natural para ti. Because your mind is corrupted. Porque tu mente está corrupta. Because you have no understanding. Porque no entiendes. Because you have no mental capacity. Tú tienes la capacidad to mental. understand that the actions that are in your mind are going to affect your life. Para entender que las acciones de tu mente afectarán tu vida. Or empower sin in your life. Vas a empoderar el pecado en tu vida. Because you have no mental capacity. Porque no tienes la capacidad mental. To understand your actions. Para entender tus acciones. You think you're doing the religious thing. Piensas que estás haciendo la cosa religiosa. You think you're doing the the humble thing. Que estás haciendo lo humilde. Oh, only God is good. Only God is perfect. Only God can do this. I'm just miserable. Solo Dios es bueno. Solo Dios puede hacer esto. Yo soy miserable. I'm just a worm. I'm just a a, a worthless rag. So you, solo soy un gusano, un trapo inmundo. Does that sound familiar? Suena familiar. If you have those ideas in your mind, si esas son las ideas que tienes en tu mente, you don't have a sound mind. No tienes una mente sana. And you can never tap into the vision of God. Nunca podrás entrar a la visión de Dios. Because God doesn't use that type of people. Porque Dios no utiliza esas personas. God uses the people that can connect to Him. Dios utiliza las personas que se pueden conectar con él. And they can accept. Y pueden aceptar. His word, su palabra. You're holy. Eres santo. You're a daughter. Eres una hija. You're a son. Eres un hijo. You're perfect. Eres perfecto. You're a royal priesthood. Eres un sacerdote. You're a special yeah. possession. Una posesión. Can especial. you accept that? Puedes aceptar eso. And not wrestle with it. Y no batallar con él. Oh, so you think you're perfect? Oh, piensas que eres perfecto? Yes. Sí. 
Oh, so you think you're holy? Oh, piensas que eres santo? Yes. Sí. Can you accept that? Puedes aceptarlo? Even if you get criticized, aún si te critican, because now you we have people from the abyss poder jalar a las personas del abismo, and we can't do it through religion. No lo podemos hacer por medio de la religión. We have to do it through the power of the king. Debemos hacerlo con el poder del reino. We need to do it by us having a sound mind. Debemos hacerlo teniendo una mente sana. Proverbs 4:23. Proverbios 4:23. So above all else, así que ante todo, guard the affections of your heart. Cuida los afectos de tu corazón, for they affect all that you are. Porque afectan todo lo que eres. Whatever is in your mind, lo que está en tu mente, whatever is in your heart, lo que está en tu corazón, will affect everything that you are. Afectará todo lo que eres. Because it's what your perspective of life is. Porque así es tu perspectiva sobre la vida. Whatever you believe, lo que crees, that's what you will do. Eso harás. So if you can confess the word but don't believe it, así que si confiesas la palabra pero no lo crees, then you will be affected. Porque ya se afecta en todo lo que eres. For where is the wellspring of life? El manantial de la vida. Whatever you believe, lo que creas, will manifest in your life. Se manifestará. What is of your mind? ¿Cuál es la condición de tu mente? What is it that you're meditating day and night? ¿Qué es en lo que meditas de día y de noche? Are you working on on creating a sound? Mediante el proceso de arrepentimiento. Because repentance is the word metanoia. Porque arrepentimiento es la palabra metanoia. Which simply means. Lo que simplemente significa. Renew the way that you think. Renueva la manera de pensar. Change the way that you think. Cambia tu manera de pensar. How do you view life? ¿Cómo ves la vida? Do you allow the senses? Permites que los sentidos. Allow you uh, or dictate to you. senses by the power of the spirit con el poder del espíritu eres más poderoso que los sentidos because the word says porque la palabra dice that we are not to be guided by sight que no nos dejemos guiar por nuestra vista but by faith sino que por la fe Faith is a substance fe es una substancia something palpable algo que se puede tocar something Into al cual podemos entender. is the word fealty. Fe es la palabra uh, fialdad, which can only be given through the word of a king. Lo que solo se puede dar por la palabra de un rey. Faith is not simply hope. Fe no es simplemente la esperanza. A desire, un deseo, wishful thinking, a, un deseo sobre algo. Faith is is uh, is locked into the word of a king. Fe viene atado a la palabra de un rey. You can't have faith. No puedes tener fe if you have no king. Si no tienes rey. Hmm. A savior doesn't qualify. Un salvador no califica. A savior cannot give you faith. Un salvador no te da la fe. So if Jesus Christ is simply a savior for you, así que si para ti Jesucristo solo es un salvador, it doesn't qualify you for faith. No te califica para tener fe. The only qualification for faith, la única calificación para la fe, is if you can recognize Jesus es, as your king. Es si puedes reconocer a Jesús como tu rey, which means that he has power, lo que significa que tiene poder, authority, autoridad, and sovereignty, y soberanía, over you, sobre ti. It means that you no longer get to decide what you want for your life. Significa que ya no decides lo que quieres para ti mismo. Which means that you no longer have an opinion. Que ya no tienes una opinión. Well, you know, I know that there's this debate on abortion, and I know that there's this debate on homosexuality. Okay, yo sé que hay un debate sobre el, abor el aborto y la homosexualidad. But I think, pero yo creo, it doesn't matter what you think. Pero no importa lo que crees. Because if you have a king, porque si tienes un rey, the only thing that matters, lo único que importa, is the word of your king. Es la voz de tu rey. You don't get to have opinions. No tienes tu propia opinión. You don't get to have emotions. No tienes it. emociones sobre ello. Now, let's talk about: Do you have a king? Ahora hablemos. Tienes un rey? Because if you have opinions, porque si tienes tu propia opinión, and you have feelings, y tienes tu propio sentimiento, you need you need a king. Necesitas un rey. 
Because he doesn't have authority over you. Porque eso significa que él no tiene autoridad sobre you. He doesn't have sovereignty over you. No tiene soberanía sobre ti. And he doesn't have influence or power over you. Y no tiene influencia o poder sobre ti. Let's talk kingdom. Hablemos sobre el reino. We're not talking religion. Estamos hablando sobre la religión. Are we rooted in faith? Dados en la fe. Are we rooted in the palabra de nuestro rey? Because that's the only thing that's going to allow us to be able to get past what we see. Porque es lo único que nos permitirá pasar lo que estamos viendo. Life is tough. La vida es dura. No mercy. Sin piedad. Life does not care about you. Hey, a la vida no le importa esto. If it makes you if, if, if it humiliates the world is a ruthless place el mundo es un lugar duro so we gotta get this straight así que debemos entender esto con claridad because we need to be able to move by faith porque debemos movernos por fe and not by what we see no por lo que vemos because what we see porque lo que vemos will cause us to get stuck nos causará estar estancados in a season en una temporada that should have been just temporary que era debía haber sido temporary and we make it a permanent season instead pero lo hacemos una temporada permanente en su lugar simply because we let sight simplemente porque dejamos que lo que vemos can dictate to us dictate a nosotros mismos and cause us to create feelings and, and, and opinions y cause que creemos sentimientos y opiniones they have nothing to do with the king que no tienen nada que ver con el rey we want to come to the king queremos venir al rey with our opinions con nuestra opinión with our feelings con nuestros sentimientos and he says y él dice what is our faith que es nuestra fe faith is also another word for pact fe también es otra palabra para un pacto treaty un tratado agreement un, un acuerdo what did we agree to que es lo que nos pusimos de acuerdo what why did you come into faith with me porque te pusiste en fe conmigo what did I tell you que es lo que te dije a ti would happen que pasaría no matter what sin importar que so why are you coming now? Así que ¿por qué vienes hoy? <coughs> Trying to break the faith. Tratando de quebrar el pacto o la fe. To break the faith means. Quebrar la fe significa. When you go and, and disagree with the word that the king gave you. Cuando vas y, y te pones en desacuerdo con la palabra que el rey te dio. So how many people are breaking the faith? Así que cuántas personas rompen la fe? Because they go against the word that has already been written by the king. Porque van en contra de la palabra que ya fue escrita por el rey. What is vision? ¿Qué es visión? Because that's what we're talking about. Porque eso estamos hablando. There can be no vision no, if there is no documentation. No puede haber visión sin documentación. Let me repeat that. Déjame repetirlo. There can be no vision. No puede haber visión. Without documentation. Sin documentación. God will never ask you to do something. Dios nunca te permitirá hacer algo. That he hasn't done himself. Al cual él no ha hecho el mismo. Whatever he tells you to do. Lo que él te diga que haga. He has already done first. Él ya lo ha hecho. He's always the example and the model. Él siempre es el ejemplo y el modelo. To follow. A seguir. So if he tells you, write the vision down. Así que si él te dice, escribe la visión. Your portion, tu portion, your assignment, tu asignamiento. What I asked you to do, lo, lo que te he pedido que hagas. Write it down, escríbelo, so that you don't forget what you're supposed to do. Para que no se te olvide lo que debes hacer. So that you don't deviate from what I'm asking you to do. Para que no te alejes de lo que te pido que hagas. It's because he already wrote down his vision. Es porque él ya escribió su visión. When we read the Bible, cuando leemos la Biblia, is the written documentation of God's vision. Es la documentación escrita de la visión de Dios. There is no other vision that needs to be written. No hay ninguna otra visión que debe estar escrita. In the beginning, en el principio, the desire of God was, el deseo de, I want to bring this invisible government, yo quiero traer este gobierno invisible, my kingdom, mi reino, from heaven, desde el cielo, to the earth, a la tierra. I want the earth, yo quiero que la tierra, will be filled, se llene, with my glory, con mi gloria. With the weight of my nature, el peso de mi naturaleza. With the weight of my character, el peso de mi carácter. And I'm gonna make that happen, y lo haré pasar. 
through uh, the establishment of my government on earth. Con el establecimiento de mi gobierno en la tierra. Mi gobierno está en el cielo. It's invisible. Es invisible. It can't be seen. No puede ser visto. So I am now going to create a visible realm. Así que yo crearé un mundo visible. For I can now uh, bring my invisible kingdom to the visible. Donde puedo traer mi reino invisible a lo visible. So I'm going to go to the earth and I'm going to put it in order. Así que iré a la tierra y la pondré en orden. And then I'm going to I'm going to create a body that one of my sons can live in it. Y luego crearé un cuerpo para que uno de mis hijos pueda vivir en él. And they can bring the kingdom from heaven. Y que ellos traigan el reino desde los cielos. Through their spirit. Por su espíritu. And give life to it. Y le den vida. In a body. En un cuerpo. On the earth. En la tierra. And now they can bring it out into the earth. Y ahora lo pueden sacar hacia la tierra. That is my vision. Esa es mi visión. That's what I want. Eso es lo que quiero. That's what's in my heart. Porque está en mi corazón. I I want earth quiero que la tierra would be just like heaven sea como el cielo that is my vision es mi vision that is my desire es mi deseo. that is the reason why I put you on the earth es la razón por la cual te puse en la tierra and then man failed y luego el hombre falló and everybody got stuck y todos se estancaron and everybody Started believing y todos comenzaron a creer that we were what happened to us. Que ahora somos lo que nos pasó. Listen to what we're, I'm going to say. Escucha lo que voy a decir. Everyone believes that we are what happened to todos us. Todos en el mundo creen que somos lo que nos pasó. We fell from the presence of God. Caímos de la presencia de Dios. We fell short of His glory. Caímos de su gloria. Every single one of us was now born with the original sin of rebellion. Cada uno de nosotros ahora nacimos con el pecado original de la rebelión. We all were outside of the presence of God. Ahora todos estamos fuera de la presencia de Dios. All of those are facts. Todos esos son hechos. But they're not truth. Pero no es la verdad. Because that's not what we are. Porque no es lo que somos. That's not what God created. No es lo que Dios creó. Right. And in His vision, y en su vision, He He documented how He was going to take us back. El documentó cómo nos iba a regresar. The Bible is a documented vision of the desire of God to bring us back into dominion. La Biblia es la visión documentada del deseo de Dios de traernos de regreso al dominio. Not to heaven. No al cielo. Lee tu Biblia. He created us to bring the kingdom back to earth. Él nos creó para traer el reino de regreso a la tierra. And when the kingdom was lost in the rebellion, y cuando el reino se perdió en la rebelión, he brought the kingdom back through Jesus Christ. Él trajo el reino de regreso por medio de Jesucristo. Amen. Write the vision down. Escribe la visión. Make it plain. Hazla sencilla. This is not a private personal vision for the prophet Habakkuk. No es una visión It is not, hey, Habakkuk, think of what you see in your mind. No es, no, él no dijo, Habakkuk, escribe lo que ves o lo que piensas en tu mente. Write my vision down. Él dijo, escribe mi visión. Because you're frustrated. Porque estás frustrado. Because you're angry. Porque estás molesto. Because you're going through anxiety. Porque estás pasan, pasando por ansiedad. You're, you're, you're looking through your, your visual eyes. Estás viendo con tus ojos naturales. So I need to remind you. Necesito recordarte. Write the vision down. Escribe la visión. Make it plain. Hazla sencilla. I'm telling you. Te estoy diciendo. I'm bringing the kingdom back. Estoy trayendo el reino de regreso. But I need runners. Pero necesito corredores. That can take the correct message. Que puedan llevar el mensaje correcto. To the nation. A las naciones. Don't worry. No te preocupes. Of what your eyes see. De lo que tus ojos ven. I have a ready a plan. Yo ya tengo un plan. To bring the kingdom back. De traer el reino de regreso. So I need you to write this down. Así que necesito que escribas esto. Make it understandable. Y haz que se pueda entender. Make it plain. Más o sencillo. And then he says these words that apply to all of us. Y luego dice estas palabras que aplican a todos nosotros. If it's if it tarries, si tarda, si se, si se tarda, wait for it. Espera por él. If you think it's taking too long, si piensas que está tomando mucho tiempo, wait for it. Espera por él. Don't get tired. No te canses. If the problems of the world are oppressing you, si los problemas del mundo te están oprimiendo, 
Wait for it. Espera por él. If the situation around you is consuming you, si la situación a tu alrededor te está consumiendo, wait for it. Espera por él. If the conditions of, of, of the things that are happening around you are not going in according to plan, si la condición de las cosas de tu alrededor no van de acuerdo al plan, wait for it. Espera por él. Don't get tired. No te canses. It shall come to pass. De seguro pasará. Because I am not a liar. Porque yo no soy un mentiroso. The importance, la importancia <laughs> of a documented vision, de una visión documentada. When the problems of life hit you, cuando los problemas de la vida vienen a ti, do you come back to the book of vision? Vienes al, al libro de la visión, which is the Bible, que es la Biblia, to renew your vision. A re, renovar tu visión. Do you come back to Jesus? Vienes a Jesús. Like the blind people did. Como el, el ciego hizo. God, I can't see. Dios, no puedo ver. Open my eyes. Abre mis ojos. So that he can allow you to see what you can't see now. Para que él permita que veas lo que no puedes ver hoy. Or do you just stay blind? O simplemente te quedas ciego. Good question, right? Buena pregunta, ¿verdad? Are we writing the vision? Estamos escribiendo la visión. Do we come back to his vision? Regresamos a su visión. When our eyes can't see, do we come back to him and ask them, open it? Cuando nuestros ojos no pueden ver, regresamos a él y le pedimos que, lo, que los abra. <coughs> Or do we just stay there, paralyzed in fear? O nos quedamos ahí, paralizados por el miedo. Like if God didn't know. Como si Dios no supiera ya. There is nothing wrong to come to God. No hay nada malo. And I want to make sure that I explain this right. Y quiero explicar esto correctamente. No hay nada malo. There is nothing wrong from you to come to God because you're angry, frustrated, uh, and you're and you're going through so many different things. En venir a Dios esto y estás pasando por muchas cosas. Porque nuestra carne sí lo siente. Our flesh was designed to feel. Nuestra something. carne fue diseñada para sentir cosas. But if we're connected to the vision. Pero si estamos conectados a la visión. We're not going to come to him in that condition all the time. No vendremos a él en esa condición todo el tiempo. Because the vision, porque la visión, is going to power, nos dará poder, or power our faith. I'm sorry. O, o, o le dará poder, so that we can continue. Para... I've been frustrated. Yo he sido frustrado. I don't like what my eyes see sometimes. A veces no me gusta lo que mis ojos ven. My flesh feels it. Mi carne lo siente. But then I come back to the vision. Pero luego vengo a la visión. I come back to the assignment. Vengo al asignamiento. And it empowers me. Y me da poder. Infuses life into me. Me da vida. And I can continue. Y puedo continuar. Pastor. Pastor. How is it that it, it doesn't seem like this affects you? ¿Cómo es, ¿Cómo es que parece que esto no te afecta? It does. Sí me afecta. I just go back to the vision. Simplemente regreso a la visión. And I get my mind off the problem. Y saco mi mente del problema. And I go back to the vision. Y regreso a la visión. What did my father tell ¿Qué es lo que mi padre me dijo? What did I hear in his presence? ¿Qué es lo que escuché en su presencia? <coughs> Las personas vendrán. And people will go. Y también así mismo se irán. Go back to the vision. Regresa a la visión. It did not get God off guard. No tomó a Dios desprevenido. Maybe it caught you off guard. Tal vez a ti sí. But not God. Pero a Dios no. Life and death. La vida y la muerte. Uh, predestined by God. Ya estaban predestinadas por Dios. He knows every hair on our head. Él sabe cada cabello en nuestro, en nuestra cabeza. He knows about every bird that falls from the sky. Cada ave que se cae del cielo. He knows about every single detail of our life. Cada detalle de nuestra vida lo sabe. Nobody dies late. Nadie muere tarde. And nobody dies early. Y nadie muere temprano. Everybody dies. Todos mueren. When God says so. Cuando Dios dice que deben morir. Or else he's not God. De lo contrario, él no es Dios. 
So we can't worry about that either. Así que tampoco nos podemos preocupar por eso. No health issue, ningún problema de salud, can take your life. Puede tomar tu vida. Because they don't have the power of life. Porque no tienen el poder sobre la vida. The only one that has the power of life. El único que tiene el poder sobre la vida. And death, y la muerte, is gone. Es Dios. We just have to accept. Simplemente aceptar. His. And that's where we have problems. Y ahí es donde tenemos problemas. Because we don't accept. Porque no aceptamos. What God has decided. Lo que Dios ha decidido. Before the foundation of the world. Desde antes de la fundación del mundo. It wasn't that he decided it this week. No fue que esta semana él lo decidió. I think that will give us peace. Yo espero que eso nos dé tranquilidad, paz. God did not decide this week to give you problems. Dios no decidió esta semana eh, darte problemas. And God didn't decide this week to bless you. Tampoco decidió esta semana que te iba a bendecir. It was already destined. Fue predestinado. In the vision. Desde la visión. That this week. Que esta semana. You were going to prosper. Tú ibas a prosperar. It was already destined. Ya fue de, uh, predestinado. Based on the vision. Basado en la visión. That this week. Que esta semana. You were going to get sick. Y te ibas a enfermar. Everything. Todo is already documented. Ya fue documentado. Get back to the vision. Regresa a la visión. There is nothing you can do. No hay nada que tú puedes hacer. For anybody else. Para nadie más. Except for you. Excepto por ti mismo. Maybe God is talking to me. I don't know. Tal vez Dios solo me está hablando a mí. No sé. God has not given us the spirit. Dios no nos ha no nos ha dado el espíritu of fear, de temor, but of power, pero de poder, of love, de amor, in a sound mind, y una mente sana. As we continue down this week, mientras continuamos esta semana, my goal was not to finish. Mi meta no era terminar. My word was just to deliver what Darte lo que Dios quería. What you need. Lo que necesitas. What the world needs. Lo que el mundo necesita. It is up to everybody. Así que para todos. To guard their heart. Deben, todos deben cuidar su corazón. Which is the mind. El cual es la mente. The subconscious. El subconsciente. The mind that's below. La mente que está sobre abajo. The one that controls your life. Que controla tu vida. Because if you don't. Guard that. Porque si no guardas esa mente, then you're not going to be able to understand. No podrás entender the consequences. Las consecuencias of your actions. De tus acciones. Everybody in this room is responsible for on, for only one person. Todos en este lugar son responsables solamente por una persona. And don't look to the person next to you. Y no veas a la persona a tu lado. You're not responsible for your wife. No eres responsable por tu esposa. And you're not responsible for your husband. Ni por tu esposo. You're responsible for yourself. Eres responsable por ti mismo. Because when you understand the duties of a wife, porque cuando entiendes el labor de una esposa, and you understand the duties of a husband, el labor de un esposo, then you will always do the right thing. Siempre harás lo correcto. But how terrible is it? Pero qué terrible es. To try to tell a wife to be a good wife if she doesn't understand. Intentar decirle a una esposa que sea una buena esposa si no lo entiende. And how hard is it to convince a man? Y qué difícil es convencer a un hombre to be a good father, a good husband, and a good family. A ser un padre, a ser un buen padre, un buen esposo y tener buena familia. If he doesn't understand the actions, si no, él no entiende que las acciones of his decisions, las las acciones de, su, de sus decisiones, because he doesn't have a sound mind. Porque no tiene una mente sana. How hard is it to talk to the young people? Que difícil es hablar a los jóvenes. And tell them that they're full of potential and power. Y decirles que están llenos de potencial y poder. And they don't even understand the importance of being in church. Pero ni siquiera entienden la importancia de estar en la iglesia. Vision, vision. We'll leave it there. Lo dejamos acá. Not every word is meant. For an amen or a hallelujah. No, cada, no toda palabra necesita un amen o un aleluya. If it doesn't convict you, si no te convince, convence, trae convicción. Si no trae convic convicción, there might be no change. Tal vez nunca exista el cambio. 
the only thing that transforms lo única cosa que transforma is conviction es la convicción because people that have no conviction porque los que no tienen convicción do whatever they want hacen lo que quieren so let's pray si queremos Father in the name of Jesus Lord I just want to thank you for your word Padre en el nombre de Jesús te agradezco por la palabra I want to thank you, Father, because your Spirit is doing marvelous and wonderful things. Gracias porque tu Espíritu está haciendo cosas maravillosas. It is bringing trae transformación of the mind. Trae renovación de la mente. It is bringing us back to a sound mind. Y nos trae de regreso a una mente sana. It is giving us the mind of Christ. Y nos está dando la mente de Dios. So that we can be able to tap into your vision. Para poder entrar a tu visión. So that we can write it down plainly. Para, para poder escribirla sencillamente. So that we can be runners. Y poder ser corredores. That are effective in taking the right message. Que son efectivos llevando el mensaje correcto. Runners that won't get tired. Corredores que no se cansarán. Runners that that won't complain about delays. Corredores que no se quejarán cuando se tarde. Because we trust in your word. Porque confiamos en tu palabra. And we operate by faith. Y operamos por fe. And not by sight. Y no por la vista. So I thank you, Father, for every runner in this place. Así que te agradezco por cada corredor en este lugar. People that are responsible. Personas que son responsables. People that are faithful. Personas uh, que son fieles. People that are loyal. Que son leales. To your vision. A tu visión. To your calling. A tu llamado. And people that are willing to fulfill their portion in the assignment of your vision. Y personas dispuestas a completar su porción en el asignamiento de tu visión. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. I pray for a sound mind. Oro por una mente sana. I pray for their mind and for their heart. Por su mente y su corazón. For the for their husbands, for their wife and for their children. Por sus esposos, esposas y sus hijos. And for this generation of young adults. Y por esta generación de jóvenes.